Hello students. Today we will learn how to pass parameter in user defined method in Java. So last class we looked at how to pass user defined static or non static method. कैसे डिक्लेयर करते हैं तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इसके पहले उसको आप जरूर देख लीजिएगा सो नाउ इन दिस एग्जांपल वी विल लर्न हाउ टू पास पैरामीटर इन यूजर डिफाइंड मेथड तो देखो जैसे हम यहां पे पहले क्या किए टेस्ट नाम से एक क्लास बना लिए ठीक है एंड इस क्लास में वी हैव डिफाइन अ मेथड डिस्प्ले तो यहां पे जैसे मैं बताई थी कि वॉइड डिस्प्ले वॉइड इज द रिटर्न टाइप और डिस्प्ले क्या है मेथड का नाम है इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर पासिंग वन पैरामीटर तो इसका सिंटेक्स क्या होता है डेटा टाइप और उसके बाद हमें पैरामीटर का नाम देना पड़ता है सो दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास कर रहे हैं और इस वेरिएबल uh, का नाम हमने नेम लिया है यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते हैं ठीक है अब इस मेथड का बॉडी हम डिफाइन किए विद इन द ब्रेसेस यहाँ पे हम क्या किए प्रिंट कर रहे हैं With the help of system dot out dot print ln क्या print कर रहा है यहाँ पे inverted comma में हम लिखे हैं hello plus this is the name of the parameter ये जो name था यहाँ पे ये वाला name यही name हम यहाँ पे ले रहे हैं ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे hello print होगा और hello के साथ एक name print होगा तो इस name का value कहाँ से आएगा जब हम इस method को call करेंगे then we will basically pass the parameter ठीक है तो देखो कहा से ये मेथड कॉल होगा मेन से कॉल होगा तो दिस इज अवर मेन मेथड मेन मेथड के अंदर हम क्या किए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है टी ठीक है इस टी ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले मेथड को कॉल किए तो सेंटेक्स होता है टी डॉट डिस्प्ले और डिस्प्ले मेथड में हमें क्या करना है देखो एक पैरामीटर पास करना है जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग तो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ई गुरुकुल क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो इसको हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है तो जैसे ही यहाँ पे मेथड कॉल होगा कंट्रोल क्या होगा डिस्प्ले मेथड के पास यहाँ पे आ जाएगा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे जो ये नेम है नेम का वैल्यू हो जाएगा ई गुरुकुल तो यहाँ प्रिंट होगा हेलो ई गुरुकुल ठीक है ये जो प्लस है प्लस बेसिकली कॉन कैटिनेट करता है कॉन कैटिनेट मतलब हेलो के साथ हेलो को लिखेगा उसके बगल में नेम की जो भी वैल्यू है उसको लिख देगा ठीक है सिमिलरली डिस्प्ले मेथड को हम यहाँ पे फिर से कॉल कर रहे हैं एंड नाउ वी आर पासिंग स्टूडेंट दिस इज अनादर स्ट्रिंग सो वी हैव रिटर्न इट Within the inverted comma, so again the display method will be executed. तो ऐसे हम जितनी बार चाहे डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर ठीक है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पास कर रहे हैं मतलब यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या हो जाएगा यस स्टूडेंट तो ये क्या प्रिंट करेगा हेलो स्टूडेंट नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कंसोल से हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को तो अगर आपको ब्लू जे के थ्रू रन करना है तो वो आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा वो हम बताए कि ब्लू जे के थ्रू आपको कैसे रन करना है ठीक है तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा हमारा प्रोग्राम का नाम क्या था टेस्ट था ठीक तो ये कंपाइल हो गया कंपाइल होने के बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे जावा टेस्ट तो देखो जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे ये आ गया हमारा आउटपुट हेलो ई गुरुकुल और हेलो स्टूडेंट ये ई गुरुकुल और स्टूडेंट हम क्या किए थे मेन से पास किए थे है ना तो देखो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे पहली बार क्या प्रिंट हुआ हेलो ई गुरुकुल और नेक्स्ट टाइम प्रिंट हुआ हेलो स्टूडेंट सो इन दिस वे वी कैन पास पैरामीटर टू द मेथड ठीक है तो ये जो पास हो रहा है ना यहाँ पे जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली कॉल द एक्चुअल पैरामीटर इसको हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर और ये वैल्यू कौन कैच कर रहा है यहाँ पे ये जो नेम है नेम के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा सो दिस पैरामीटर इज कॉल द फॉर्मल पैरामीटर है ना तो इसको हम कहेंगे इसको कहेंगे हम फॉर्मल पैरामीटर और इसको हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट सो नाउ लेट अस सी अनदर प्रोग्राम वेयर वी विल पास इंटीजर वैल्यू ठीक है 
तो हम इंटीजर वैल्यू कैसे पास करना है देखो यहाँ पे हमें क्लास बना लिए पैरम नाम से हियर वी हैव डिक्लेयर टू इंस्टेंस वेरिएबल ए एंड बी ये दोनों इंटीजर टाइप का है ठीक है उसके बाद वी हैव डिफाइन शो मेथड जैसे हम डिस्प्ले बनाए थे यहाँ पे हम मेथड का नाम दिए शो वॉइड शो मतलब शो मेथड हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा यहाँ पे हाउ मेनी पैरामीटर्स वी आर पासिंग टू है ना एक है x और एक है y. Both are of type integer. तो ये सिंटैक्स है क्या डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम अगेन कॉमा देके फिर दूसरा डेटा टाइप वेरिएबल का नेम ऐसे ही हम कॉमा देके यहाँ पे जितने चाहे वेरिएबल पास पास कर सकते हैं जैसे फ्लोट a. ठीक है ऐसे दो तीन चार जितने भी वेरिएबल आप मतलब पैरामीटर आप पास कर सकते हो यू हैव टू राइट द डेटा टाइप एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल ठीक है तो यहाँ पे हम क्या किए ये जो x और y हम पास कर रहे हैं a में हम x को स्टोर कर दिए और हम b में क्या किए y को स्टोर कर दिए आफ्टर दैट हम क्या किए वी हैव प्रिंट द वैल्यू ऑफ a एंड b देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा a इक्वल्स टू उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ a देन क्या प्रिंट होगा b इक्वल्स टू उसके बाद वैल्यू ऑफ b तो ये एक चीज और देखना है आपको कि जैसे हमें a की वैल्यू चाहिए ना इसलिए हम a को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें वो चीज लिखना है जो हमें एज इट इज प्रिंट करना है ठीक है अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे तो a प्रिंट होगा ए की वैल्यू नहीं प्रिंट होगा सो सिंस वी वॉन्ट द वैल्यू सो वी विल नॉट गिव इन्वर्टेड कॉमा हियर नेक्स्ट लाइन में हम क्या किए ए प्लस बी प्रिंट किए ए प्लस बी मतलब ए और बी को एड करके जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी प्रिंटेड तो लाइक अवर प्रीवियस प्रोग्राम हम लोग क्या किए मेन मेथड डिफाइन किए मेन में वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पैरम ठीक है ये पी नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए पी ऑब्जेक्ट से हम शो मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कितने पैरामीटर पास करना है दो वन फॉर एक्स अनादर फॉर वाई एंड बोथ विल बी ऑफ टाइप इंटीजियर तो हम यहाँ पे टेन और ट्वेंटी पास कर रहे हैं टेन जाएगा एक्स में और ट्वेंटी जाएगा वाई में ठीक है सो दिस इज अवर एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट दिस अवर फॉर्मल पैरामीटर तो एक्स की वैल्यू क्या है टेन ये टेन कहा पे जाएगा ए में तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा टेन सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या है ये ट्वेंटी जाएगा वाई में तो वाई की वैल्यू है ट्वेंटी और ये ट्वेंटी स्टोर हो जाएगा बी में मतलब बी इक्वल्स टू ट्वेंटी हो जाएगा उसके बाद हम दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं है ना वी हैव अगेन कॉल द शो मेथड और इस बार हम सिक्स और फोर पास कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगा सिक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगा फोर सो ना लेटस रन द प्रोग्राम तो प्रोग्राम का हम क्या नाम दिए थे पैरम तो जावा सी पैरम डॉट जावा हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कर लेंगे एंड देन वी विल रन द प्रोग्राम देखो तो इनिशियली देखो जैसे हम 10 और 20 पास किए थे तो ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20 प्रिंट हो गया और सम क्या होगा 10 प्लस ट्वेंटी थर्टी आ गया सिमिलरली सेकेंड टाइम जब हम शो फंक मेथड को कॉल किए सो वी हैव पास सिक्स एंड फोर तो यहाँ पे सिक्स और फोर प्रिंट हुआ और दोनों का सम हो जाएगा 10 ठीक है सो इन दिस वे वी कैन पास इंटीजियर और एक चीज और है अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे ना ए प्लस बी में तो क्या होगा प्लस विल वर्क एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मतलब ए और बी की वैल्यू को वो जोड़ेगा नहीं ऐड नहीं करेगा कॉन्केटिनेट कर देगा कॉन्केटिनेट करना जैसे मैं बताई थी कि कॉन्केटिनेशन में क्या होता है दोनों वैल्यू को वो जस्ट अगल बगल लिख देता है उसको एड नहीं करता ठीक है तो देखो ए का वैल्यू टेन और बी का वैल्यू ट्वेंटी ऐसे ही दोनों को अगल बगल लिख दिया टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी नहीं किया जो कि वो पिछले वाले में किया था सिमिलरली यहाँ पे भी सिक्स प्लस फोर टेन नहीं आएगा सिक्सटी फोर आ गया सो दिस इज द डिफरेंस दैट्स वाई यहाँ पे हम हमें ए प्लस बी को पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है सो इन दिस वे वी कैन पास पैरामीटर to use a defined method in java thank you for watching and if you have any doubt please feel free to comment